Hallihallo, toll, dass du da bist. Heute siehst du mal nur meine Hände und ich möchte heute gerne mit dir einen Baum pusten und dann auch drauf stempeln. Und ja, dazu habe ich mir einen Strohhalm genommen und habe allerdings festgestellt, dass der hier so... Ähm, sag mal schnell hier so einen, ne, wo man den so auseinander machen kann. Und das ist nicht so gut. Und deswegen schneide ich mir das jetzt mal einfach, plopp, schneide ich mir das einfach mal ab, sodass ich einen Strohhalm habe. Und du brauchst jetzt auf jeden Fall auch einen Strohhalm. Deswegen wäre es super, du würdest dir mal kurz eben einen besorgen. Und dann geht es nämlich schon direkt weiter. Und wir starten mit unserem Baum. Und am besten nimmst du das Blatt hoch, kann, ne? weil wenn wir das jetzt mal so sehen, das ist so unser Stamm und dann kommen hier gleich so unsere Äste, dann ist es am besten, das Papier hochkant hinzulegen. Und ich nehme mir mal einen mittleren Pinsel und suche mir mal einen braunen, den ich, ja, wo ich denke, das sieht ganz gut aus. Ich nehme jetzt hier diesen dunklen braunen Ton, der an meinem Kasten ist damit man das auch schön gleich sehen kann auf dem weißen Papier. Und male mir jetzt den Stamm in die Mitte. Schau mal, ich mache einfach einen Strich nach unten und noch einen Strich nach unten. Und dann nehme ich mir noch ein bisschen Farbe und dann male ich mir das hier so aus. Und dann gucke ich und denke, ach, der könnte ja eigentlich noch so ein bisschen dicker werden. Dann mache ich ihn so ein kleines bisschen größer. Rück einfach bis zum Ende des Blattes. Und dann guckst du einfach, hm, wie dick mache ich den denn? Gehe ich noch ein bisschen höher? Ich glaube, ich gehe auch noch ein kleines bisschen höher. Dann verlängern wir das einfach. Ne, das ist alles nicht so. Ne? Wir wollen das ja nur so ungefähr. Und ja, ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Und wenn du das so hast, dass du denkst, das ist schon mal ganz gut, dann nimmst du jetzt wirklich so Wasser mit der Farbe und tupfst dir das nochmal hier oben so drauf. Schau mal, das ist ganz wichtig jetzt dieser Schritt. Du tupfst dir das hier so auf. Und jetzt nimmst du extra nochmal Wasser auf da, aus deinem Farbtöpfchen, äh, also aus deinem Wassereimer meine ich, und machst dir hier nochmal so wirklich Wasser drauf, dass wir hier so eine richtig schöne Soße haben. Okay, jetzt hier in diesem Bereich haben wir jetzt eine totale Soße. Siehst du das? Das ist jetzt richtig viel Farbe. Und dann nimmst du dir den Strohhalm und dann pustest du. Okay, ich zeige dir das. Ich muss mal ein bisschen weiter runter, merke ich. So, und dann pusten wir uns die Äste. So, ich hole mir das mal ein bisschen näher dran und du pustest, okay? Mit voller Kraft, okay? Und wenn du merkst, okay, jetzt habe ich hier wirklich die ganze Farbe mit dem Wasser weggepustet oder das klappt nicht so, hm, warum klappt das nicht so, dann nimmst du noch mal Wasser, gehst in deine Farbe, so, ich hole das mal näher ran und tupfst dir wieder hier in dem oberen Bereich die Farbe mit dem Wasser. Schau mal, du nimmst sie dir noch mal und noch mal und machst dir hier so eine richtig tolle Soße, okay, aber nur hier oben, hier unten brauchen wir das nicht. Und wenn du denkst, jetzt aber lege ich noch mal los, jetzt mache ich noch mal mit der Soße und dann gibst du volle Kraft, okay, volle Fahrt voraus. Na, und du kannst die dann auch noch weiter pusten. Sekunde, ich muss mich mal ein bisschen niedriger, so, ein bisschen niedriger setzen. Na, und du kannst so lange weiter pusten, bis du denkst, jetzt habe ich aber genügend gepustet, okay? Und wenn du denkst, mir wird ganz seltsam im Kopf, dann mach auf jeden Fall eine Pause, okay? Super! Wow! Das gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, ja, bei mir, ich lasse das schon so. Und du schau mal, ne, ob du noch ein bisschen weiter gehen magst oder ob du es so lässt. Und jetzt ist es leider tatsächlich so, dass wir sagen dürfen, jetzt machen wir ein klein bisschen was anderes. Hm? Und legen das mal zur Seite und lassen es trocknen und gehen dann den nächsten Schritt gemeinsam weiter. Okay. So, prima. Mein Bäumchen ist getrocknet und jetzt bekommt natürlich der Baum noch viele Blätter. Und du kannst jetzt natürlich überlegen, welche Jahreszeit möchtest du gerne, ja, möchtest du gerne deinen Baum malen? Wir können ja mal einmal durchgehen. Wir starten mit dem Winter. 
Und wir denken jetzt so an die Laubbäume und oh oh, tatsächlich wäre dann unser Baum schon fertig. Wenn du also sagst, ich möchte den Winter malen, dann kannst du sagen, ich bin jetzt fertig, denn da sind keine Blätter an den Ästen. Hm, okay, dann gehen wir weiter in den Frühling. Und jetzt können wir mal überlegen, der Frühling, oh, da kommt alles immer so ganz neu und dann blüht immer alles so schön. Und da würde ich sagen, würde dann gut rosa oder pink, da denke ich jetzt so automatisch dran oder weiß natürlich, das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu malen. Deswegen dann doch eher rosa oder pink und natürlich dann immer so ein ganz helles Grün. Das ist ja im Frühling ganz, ganz stark, dass wenn die Blätter so ganz neu kommen, dann sind die doch immer so ganz toll hell. Und ja, und irgendwann, wenn dann genügend Sonne auf die Blätter geschienen ist und die Blüten, die fallen dann ja so ab, dann wird unser wunderschönes helles Grün zu einem normalen Grün. Und dann sind wir sozusagen jetzt im Sommer angekommen. Da haben wir dann eher so ein ganz normales Grün, weil sich das Blatt eben dann durch die Sonne umgefärbt hat. Und da hätten wir dann jetzt dann einen guten Sommerbaum, wenn du ein normales oder ne, ein dunkleres Grün nimmst. So, dann wandern wir jetzt aber noch in den Herbst, denn ich möchte mit dir heute einen Herbstbaum machen. Du kannst das natürlich anders machen, aber wenn wir jetzt an den Herbst denken, dann haben wir natürlich wieder das eine Grün. So, ich lege mir das auch schon mal so. Und im Herbst ist natürlich auch noch super orange und so ein heller Rotton. Jetzt nicht so ein pinkiger Rotton, aber so ein heller Rotton und ein Orange, vielleicht auch ein bisschen gelb. Ja, das ist so ein bisschen Herbst und das möchte ich mit dir machen. Aber du kannst jetzt natürlich gucken, welche Jahreszeit möchtest du machen. Und ich mache das jetzt so, ich nehme jetzt gleich meinen Finger und dann tupfe ich den hier so in die Farbe und dann stempel ich mir meine Blätter. Aber da die Farbe jetzt da so trocken in meinem Wasserfarbkasten drin ist, nehme ich mir jetzt erstmal mein Wasser und mache mir meine Farbe so ein bisschen nass. Das heißt, ich wühle hier so ein bisschen rum und ich mache mir auch so eine kleine Soße. Schau mal, ich mache mir da so eine Soße rein, dann streife ich das so ein bisschen ab und dann habe ich da so wie so eine kleine Pfütze. Und dann gucke ich mal und denke, hm, ich möchte natürlich auch noch so ein Orange und dann rühre ich mir hier auch so eine kleine Pfütze rein, hier beziehungsweise ein bisschen mehr, weil hier habe ich schon relativ wenig Farbe überhaupt in meinem Kasten drin und dann stoche ich hier so ein bisschen rum, so, ne, dass ich so ein bisschen mehr Farbe habe. Und das Grün will ich jetzt nicht. Ich finde, das ist mehr so ein weihnachtliches Grün. Ich gehe dann mal hier zur anderen Seite und mache das auch. Ich gehe hier rein mit dem Wasser und rühre so ein bisschen rum und streife das so ein bisschen ab, dass ich da jetzt gleich genügend Farbe habe. Dann mache ich meinen Pinsel gut sauber, tupfe den ab und dann lege ich los. Also ich nehme meinen Finger Geh in die Farbe und stempel mir meine Blätter. Und wenn du jetzt nicht magst zu stempeln mit dem Finger, weil du sagst, nö, ich mag das nicht, wenn meine Farbe am Finger ist, das ist ja auch gar kein Problem, dann machst du das einfach mit dem Pinsel und malst dir so kleine Blätterkringel. Okay, du entscheidest, ja, was dir gut gefällt und wo du Lust zu hast und nur das Machst du, okay, so und dann guckst du einfach und es muss gar nicht immer an den Ästen sein, es reicht, ne, oder so einfach so ein bisschen wild drauf rum und du siehst das, die Farbe wird weniger, dann sieht das so ein bisschen komisch aus, dann nimmst du dir einfach mit dem Finger neue Farbe, dass wirklich schön viel Farbe auf deinem Finger ist und wir dann so ein volles Blatt haben. Wo das nicht so war, gehe ich da einfach nochmal drüber und deck mir das ein bisschen Ab. Und dann verteile ich wirklich überall die Farbe. Und dann, ne, wenn ich jetzt grün möchte, dann putze ich mir einfach so ein bisschen das Orange ab oder den Farbton, den du davor hattest, damit das sich jetzt nicht so mischt. Und starte neu mit dem Grün. Und ja, dann finde ich, wird das ein richtig toller Herbstbaum. Und vielleicht fliegen ja auch schon so ein paar Blätter bei dir durch die Luft, weil... Der Wind kommt und der Sturm im Herbst und macht und dann fallen die grünen Blätter schon ab. Und ich finde, das macht super viel Spaß 
Und ja, vielleicht hast du ja Lust, auch alle Jahreszeiten, okay, bis auf den Winter, aber man könnte es auch machen und sagst, super, das ist eine super Idee und machst auch gleich die anderen Jahreszeiten. Denn gerade das Pusten von dem Baum, finde ich, macht ja auch super viel Spaß. Und so, und jetzt gehe ich da wieder und die können sich ruhig so überlappen. Das heißt, ich gehe da über, also drüber, nicht so zaghaft. Dann sieht das so richtig lebendig aus und... Dann gehe ich hier so hin. So, und dann hole ich mir noch mal Farbe. Ah, ich finde, man kann gar nicht aufhören, <lacht> weil es so Spaß macht. So, mit dem Finger tauche ich auch mal in die Farbe, um dann wieder mir das hier anzulösen. So, prima. Ja, das gefällt mir super gut. Und dann putze ich einfach meine Finger so ab und nehme die Farbe weg und nachher wasche ich mir sowieso die Finger und dann ist das auch weg. Super. Also mir gefällt mein Baum richtig, richtig gut und ich bin mir so sicher, dein Baum wird auch super mega gut. Und ja, leg los und mach noch die anderen Jahreszeiten, wenn du Lust hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Spaß damit. Deine Diana von Malzauber. Tschüss.